സ്ട്രൈക്കർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോക ജനത ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചില ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കോഡിലൂടെ മുപ്പതോളം ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോഡാണത് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കോഡാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം പഠിക്കാം പന്ത്രണ്ട് യുവ ഡാർവിൻ ദണ്ഡികൾ പന്ത്രണ്ട് യുവ ഡാർവിൻ തെണ്ടികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് യുവ ഡാർവിൻ തെണ്ടികൾ ബഹിരാകാശത്തെ നഴ്സറിയിൽ ബാലവേല ചെയ്ത് മാലാകെ പോലെയുള്ള യുവത്വം നശിച്ച് നവംബറിൽ പക്ഷിയിൽ നിന്നും ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ട് മരിച്ചു ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് യുവ ഡാർവിൻ തെണ്ടികൾ ബഹിരാകാശത്തെ നഴ്സറിയിൽ ബാലവേല ചെയ്തിട്ട് മലാകെ പോലെയുള്ള യുവത്വം നശിച്ച് നവംബറിൽ പക്ഷിയിൽ നിന്നും ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ട് മരിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ദേശീയ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ച ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ച ദിവസമായ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് ഡാർവിൻ ദിനമാണ് മൂന്നാമത്തത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് തെണ്ടികൾ എന്നാണ് നമ്മളെ കോഡിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ദണ്ഡി ഓർത്തു വെക്കുക ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദണ്ഡി ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തുവെക്കുക ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ലോക ബഹിരാകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് യൂറി ഗഗാറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആസ്ട്രോണമി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെയ് പന്ത്രണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ മെയ് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് നെയ്സസ് ഡേ ആണ് ലോകം ആഗമാനമുള്ള ഏ നെയ്സസ്മാര് അതുപോലെ തന്നെ ആതുര ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ ആദരമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലോക ജനത അവർക്ക് ആദരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഏ നമുക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നുമുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന നെയ്സുമാരെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ാണ് അവർക്കുള്ള ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം മെയ് പന്ത്രണ്ടാണ് നെയ്സസ് ഡേ നമ്മുടെ കോഡിൽ നെയ്സറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെയ്സറി അല്ല നെയ്സസ് ഡേ ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ബാലവേല ദിനയാണ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനമാണ് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ബാലവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ് നമുക്ക് ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകളൊക്കെ പഠിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മാലാകയെ പോലെയുള്ള യുവത്വം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലാല ഡേ ആണ് മലാല യൂസഫ് സായി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ മലാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനമാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് മലാല ദിനമാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് നോക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ
ജീസസായി ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് യുവത്വം വീണ്ടും വന്നില്ലേ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലോക യുവജന ദിനം എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞത് നവംബറിൽ നുമോണിയ വന്നു നവംബറിലാണ് നുമോണിയ വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒന്നുമില്ല നവംബർ ആണ് നവംബറിൽ നുമോണിയ വന്നു പക്ഷിയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക സലീം അലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ജനിച്ചത് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അതും നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സലീം അലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമാണെങ്കിൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമോണിയ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെച്ചുള്ള ദിനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ പി എസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രസകരമായിട്ട് കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ജനുവരി ഒഴിവാക്കുക നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ഡാർവിൻ ദിനം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ചാൾസ് ഡാർവിന് മാതൃഭാഷയോട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാതൃഭാഷാ ദിനമാണ് എപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് മാതൃഭാഷാ ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ദിവസം അത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് കേരളത്തിലെ പി എസ് പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്ന ഒരു കോഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദിനങ്ങളായിരിക്കും മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് എന്താണ് ആ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കോഡ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ കോഡെന്ന് അതിങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അങ്ങാടിയിലെ വർണ്ണവിവേചനം നേരിടുന്ന വനജയുടെ കാലില് ക്ഷയമായതുകൊണ്ട് ഇല്ല അപസ്മാര നാടകം ഒരു നാടകമുണ്ട് അത് അപസ്മാരം എന്ന പേരിലുള്ളതാണ് അതിലെ നായികയാണ് ആര് വനജ അവർ അങ്ങാടിയിൽ ഭയങ്കര വർണ്ണവിവേചനം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ നാടകത്തിന് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അപസ്മാര നാടകമില്ല ചുമ്മാ ആലോചിച്ചോക്കുക ആ കോഡ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതിലെ നമുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങാടി മാർച്ച് ഇരുപത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങാടി കുരുവി ദിനമാണ് വർണ്ണവിവേചനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർണ്ണവിവേചന ദിനവും വനദിനവുമാണ് ഓർത്തുവെക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർണ്ണവിവേചന ദിനവും വനദിനവുമാണ് രണ്ടിലും വാ ഉണ്ട് ഓർത്തുവെക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വനജ എന്ന പറഞ്ഞത് ജ ജലദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥാ ദിനമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കുക കാലാവസ്ഥാ ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ക്ഷയരോഗ ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അട ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറാണ് അത് അപസ്മാര ദിനമാണ് അപസ്മാര നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ലോക നാടക ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ രസകരമായിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക ആ കഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങാടിയിലെ വർണ്ണവിവേചനം നേരിടുന്ന വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയമായതുകൊണ്ട് ഇല്ല അപസ്മാര നാടകം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നോക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ദിവസം വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ദിനമാണ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോളൂ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവണം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ബഹിരാകാശ ദിനം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം എന്നാൽ ഫോഴ്സ് പരീക്ഷ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമുണ്ട് പി എസ് സി ഈ അടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് പോലീസ് ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോലീസ് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മാസം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ സ്ക്രീനിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിനങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക
നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നഴ്സുമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആതുര ശുശ്രൂഷ ദിനമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഭീകര പ്രവർത്തനം മെയ് പന്ത്രണ്ട് നൈസസ് ഡേ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭീകര വിരുദ്ധ ദിനം പഠിക്കുക രസല്ലേ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് മെയ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാലവേല നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ക്രീനിനകത്ത് ബാലവേലയുടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമാണ് ഈ ബാലവേല ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുകയും യോഗ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യോഗാ ദിനവും അതുപോലെ സംഗീത ദിനവുമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താക്ക വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പോലീസ് ദിനം പഠിച്ചില്ലേ എന്നായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ അതുപോലെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ദിവസം പി എസ് സി റീസെന്റ്ലി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ജൂൺ ഇരുപത് അഭയാർത്ഥി ദിനമാണ് ഓർത്തുവെക്കുക അഭയാർത്ഥി ദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം കൂടി പഠിച്ചാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോടിനകത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇല്ലായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് കോടിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് അൽഷിമേഴ്സ് ദിനമായിട്ടാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ദിനമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക സമാധാന ദിനം കൂടിയാണ് എന്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം കേട്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽഷിമേഴ്സും ലോക സമാധാനവും അൽഷിമേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിട്ടും ലോകത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ തന്മാത്ര സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ യെസ് അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് എന്ത് അൽഷിമേഴ്സ് മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് അൽഷിമേഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അത് അലൂമിനിയം ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം ലോക സമാധാന ദിനവും അൽഷിമേഴ്സ് ദിനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമോണിയ എന്ന് ഇല്ലടോ അപ്പൊ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടി ബി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ല ടി വി അതായത് ടെലിവിഷൻ ദിനമാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമോണിയ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ടെലിവിഷൻ ദിനം അതൊക്കെ ഒരു വ്യത്യ ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മറന്നുപോകും നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ദിനങ്ങൾ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദിനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു നൂറ് നൂറ്റിരുപത് ദിനങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ടുള്ള നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ആ കഥ ആ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനുവരി സോറി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാതൃഭാഷാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വനദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം അതുപോലെ തന്നെ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭീകര വിരുദ്ധ ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യോഗാ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ സംഗീത ദിനം കൂടിയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക സമാധാനവും അൽഷിമേഴ്സും ഉണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടെലിവിഷൻ ദിനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എളുപ്പത